రెండు వందల పదహారవ రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల కమిటీ సమావేశంలో పాల్గొన్న ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు క్యాంపు కార్యాలయంలో స్టేట్ లెవెల్ బ్యాంకర్స్ కమిటీ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ కోవిడ్ విపత్తు కారణంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ మందగించిందన్నారు గత ఇరవై ఏళ్లలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో దేశంలో పన్నుల ఆదాయం మొత్తం మూడు పాయింట్ మూడు ఎనిమిది శాతం తగ్గిందని తెలిపిన ఆయన దేశ జీడిపి వృద్ధి రేటు ఏడు పాయింట్ రెండు ఐదు శాతం మేర పడిపోయిందని మొదటి త్రైమాసికంలో ఏకంగా ఇరవై నాలుగు పాయింట్ నాలుగు మూడు శాతం మేర జీడిపి వృద్ధి రేటు పడిపోయిందని రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో దేశ జీడిపి ఏడు పాయింట్ రెండు ఐదు శాతం మేర తగ్గితే ఏపీలో రెండు పాయింట్ ఐదు ఎనిమిది శాతానికి పరిమితమైందన్నారు ఇందులో కీలక పాత్ర పోషించిన బ్యాంకర్లకు అభినందనలు తెలియజేశారు సీఎం వైఎస్ జగన్ రాష్ట్రంలో గత ఏడాది ఇదే పీరియడ్తో పోలిస్తే టర్మ్ రుణాలు మూడు వేల రెండు వందల ముప్పై ఏడు కోట్లు తక్కువగా నమోదయ్యాయని వెల్లడించిన ఆయన వ్యవసాయ రంగానికి ఒకటి పాయింట్ మూడు రెండు శాతం తక్కువగా రుణ పంపిణీ చేశారు పంట రుణాలు మాత్రం పది పాయింట్ నాలుగు తొమ్మిది శాతం అధికంగా ఇచ్చినట్లు కనిపించడం సంతోషదాయకమన్నారు ఇక కౌలు రైతులకు రుణాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని బ్యాంకర్లకు సూచించారు we have round about we have issued 491330 ccrcs that is crop cultivator rights card so this is a virtually a document uh given to these 491330 ccrcs literally giving them the card and and also linking it to their e crop data where they, these people are doing the agricultural activity what is the survey number and where exactly is the survey number linking it to the rb case and through the rb case linking it to the e cropping through e cropping linking it to the ccrcs so these particular tenant farmers are real farmers i mean literally they are uh, authenticated by these cards given also justified by e crop listing e crop examination e crop uh, confirmation and then the data is uh, given in the form of uh, these crop cultivator right cards and in these particular cases if banks come forward literally to support these real tenant farmers then you would actually be witnessing a situation where everybody who is involved in agriculture sector is actually getting a term is actually getting a crop loan